గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ హౌ ఆర్ యూ టుడే ఈరోజు మనం భిన్నాలు ఫ్రాక్షన్స్ అనే టాపిక్ చెప్పుకుందాం ముందుగా మీ తల్లిదండ్రులకు చెప్పి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయించండి ఈ క్లాస్ బై సిహెచ్ తిరుపతి రావు ఎస్జిటి ఎంపిపి స్కూల్ గోనానపేట ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని చూడండి ఇంకా చాలా మోర్ వీడియోస్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఓకే ఈరోజు క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం భిన్నాలు అసలు భిన్నాలు అంటే ఏమిటి భిన్నాలు రకాలు భిన్నాన్ని ఎలా మనం కోట్ చేస్తాం భిన్నాలు ఎలా షేర్ చేస్తాం ఇలాంటివన్నీ ఈ క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు భిన్నం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మనం ఒకసారి దాన్ని డెఫినేషన్ చూద్దాం భిన్నం అంటే ఏమిటి భిన్నం అంటే ఏదైనా సంఖ్య లవము మరియు హారం రూపంలో ఉండే దాన్ని భిన్నం అంటాం ఇక్కడ మనం మ్యాథమెటికల్గా చూసుకుంటే ఇన్ మ్యాథ్స్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ద పర్సన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హోల్ ఎ ఫ్రాక్షన్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్ నేమ్లీ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ద నెంబర్ ఆన్ ద టాప్ ఈజ్ కాల్డ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ ద నెంబర్ ఆన్ ద బాటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్ లేదా భిన్నం అనేది మొత్తం యొక్క ఒక భాగాన్ని లేదా చాలా సాధారణంగా సమాన భాగాల యొక్క ఏదైనా సంఖ్యను సూచిస్తుంది ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏదైనా నిర్దిష్ట పరిమాణం యొక్క ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయనేది ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు భిన్నంలో భాగాలు భిన్నంలో పైన ఉండేదాన్ని లవమని కింద ఉండేదాన్ని హారమని అంటాం ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే భిన్నంలో పైన ఉండేదాన్ని లవమని అంటారు ఒకటి బై రెండులో లవం ఒకటి ఎందుకంటే అది పైన ఉంది కాబట్టి అది లవం అవుతుంది భిన్నంలో కింద ఉండేదానిని హారం అని అంటారు ఒకటి బై రెండులో ఒకటి లవం కాబట్టి కింద ఉండే రెండుని హారం అని అంటాం భిన్నాన్ని మనం ఎలా చదువుతామంటే వన్ బై టూ లేదా ఒకటి బై రెండు అని చదువుతాం రాసేదాన్ని బట్టి ఇంకా ప్రతి సంఖ్య కూడా ఒక భిన్నమే అవుతుంది జలకు చోటు చూద్దాం ఆరు ఆరు అనే సంఖ్యని ఆరు బై ఒకటిగా రాయచ్చు అప్పుడు లవం ఆరు అవుతుంది హారం ఒకటి అవుతుంది ఐదు ఇది భిన్నం దీనిలో లవం ఐదు హారం ఒకటిగా తీసుకుంటాం అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రతి సంఖ్య కూడా ఒక భిన్నమే అవుతుంది ఇవి భిన్నంలో భాగాలు ఇప్పుడు మనం రకరకాల భిన్నాల ఇమేజెస్ చూద్దాం ఫోటోలు ఇక్కడ భిన్నాలు అన్నింటినీ షేర్ చేయడం జరిగింది సపోజ్కి పైన ఒక కేక్ అనుకుంటే ఒక దాన్ని రెండు మొక్కలు చేస్తే దాన్ని ఒకటి బై రెండుగా రాస్తాం ఒక దాన్ని షేర్ చేస్తే ఇంకా రెండవసారి నాలుగు మొక్కలు చేసాం రెండు షేర్ చేసాం సో రెండు బై నాలుగు అని రాస్తాం ఇంకా మూడోసారి చూస్తే ఎనిమిది మొక్కలు చేసాం అందులో నాలుగు షేర్ చేసాం దాన్ని నాలుగు బై ఎనిమిది భాగాలుగా సూచిస్తాం ఇంకా కిందన ఒక చిత్రాస్త్రాన్ని మూడు మొక్కలు చేస్తే ఒకటి బై ఒకటిని షేర్ చేస్తే ఒకటి బై మూడుగా రాస్తాం ఇంకా రెండవ దాన్ని ఆరు మొక్కలు చేస్తే ఐదు షేర్ చేసాం ఐదు బై ఆరుగా రాస్తాం మూడవది ఎనిమిది మొక్కలు చేసాం నాలుగు షేర్ చేసాం నాలుగు బై ఎనిమిదిగా రాస్తాం ఇది భిన్నాన్ని సూచించడం మరియు షేర్ చేసే విధానం ఇవి రకరకాలైన భిన్నాలు మనం భిన్నంలో హారాన్ని బట్టి అది ఎన్ని మొక్కలు చేయాలో తెలుస్తుంది లవం బట్టి అది ఎన్ని మొక్కలు షేర్ చేయాలో మనకి తెలుస్తుంది భిన్నాల్లో ఇక్కడ రకాలు చూద్దాం భిన్నాలు అనేవి హారాన్ని బట్టి రెండు రకాలు మెయిన్గా దీన్ని హారాన్ని బట్టి విభజించారు ఒకటి సజాతి భిన్నాలు రెండోది విజాతి భిన్నాలు సజాతి భిన్నాలు అంటే హారాలన్నీ ఒకేలా ఉంటే వాటిని సజాతి భిన్నాలు అంటారు అంటే అన్ని రకాల వస్తువుల్ని ఒకేలా విభజించడం ఉదాహరణకి ఒకటి బై రెండు మూడు బై రెండు ఐదు బై రెండు ఏడు బై రెండు ఇక్కడ హారం అనేది రెండు అన్నిటికి రెండు కాబట్టి ఇవి సజాతి భిన్నాలు ఇంకా విజాతి భిన్నాలకు వస్తే హారాలన్నీ వేర్వేరుగా ఉంటే వాటిని మనం విజాతి భిన్నాలు అంటాం ఇక్కడ సజాతి భిన్నాలకు ఇంకో ఆధారం చూసుకుందాం ఒకటి బై ఐదు రెండు బై ఐదు మూడు బై ఐదు ఇప్పుడు హారాలన్నీ వేర్వేరుగా ఉంటే వాటిని విజాతి భిన్నాలు అంటారు ఇక్కడ విజాతి భిన్నాలు చూసుకుంటే ఒకటి బై ఐదు దీంట్లో హారం ఐదు మూడు బై ఏడు హారం ఏడు నాలుగు బై తొమ్మిదిలో హారం తొమ్మిది రెండు బై ఆరులో హారం ఆరు ఇలా రకరకాల హారాలు ఉంటే వాటిని విజాతి భిన్నాలు అంటారు ఇవి హారాన్ని బట్టి విభజించడం ఇక్కడ చూసుకుంటే రెండు బై నాలుగు మూడు బై నాలుగు ఐదు బై నాలుగు హారాలన్నీ నాలుగులు కాబట్టి ఇవి సజాతి భిన్నాలు అదే ఇంకోటి విజాతి భిన్నాలకు మనం ఉదాహరణ చూద్దాం మూడు బై ఏడు హారం ఏడు నాలుగు బై తొమ్మిది హారం తొమ్మిది ఒకటి బై మూడు హారం మూడు ఇవన్నీ వేర్వేరు హారాలు కాబట్టి వీటిని విజాతి భిన్నాలుగా మనం వర్గీకరించవచ్చు అంటే ఇక్కడ భిన్నాల రకాలు హారాన్ని బట్టి మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాం 
ఆ దాన్నే పర్టికులర్ పోల్చుతాం ఇక్కడ చూ పైన సజాతి భిన్నాలు కిందన విజాతి భిన్నాలు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ పైన అన్నిటిని నాలుగు రకాలుగా నాలుగు ముక్కలుగా చేసి ఒకదాన్ని షేర్ చేయడం జరిగింది అవి సజాతి భిన్నాలు కింద విజాతి భిన్నాలు ఇక్కడ చూడండి పై దాంట్లో ఒకటి షేర్ చేసాం రెండవ దాంట్లో రెండు మూడవ దాంట్లో మూడు అన్నీ నాలుగేసే సో ఒకటి బై నాలుగు రెండు బై నాలుగు మూడు బై నాలుగు సజాతి భిన్నాలు కింద హారాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి విజాతి భిన్నాలు నిజ జీవితంలో భిన్నాల ఉపయోగం నిజ జీవితంలో భిన్నాల ఉపయోగం ఏవైనా వస్తువులు సమానంగా పంచాలన్నా ఒక మొత్తాన్ని కొంతమందికి పంచాలన్నప్పుడు ఎన్ని మొక్కలు చేయాలన్నా పనిలో కొంత భాగం చేసినప్పుడు ఎన్నో వంతు చేసాం ఇంకెన్ని వంతులు చేయాలి అనేది తెలియాలన్నా ఈ భిన్నాలు మనకి ఉపయోగపడతాయి సపోజ్ మనము బుక్లో ఏడు పేజీలు ఉన్నాయి అనుకుంటే అందులో రెండు పేజీలు చదివి చదివాము ఇంకా మిగతా పేజీలు మనం చదవలేదు అప్పుడు చదివిన భాగానికి రెండు బై ఏడుగా రాస్తాం చదవాల్సిన భాగానికి ఐదు బై ఏడుగా విభజిస్తాం ఇలా విభజించుకునేటప్పుడు భిన్నాలు మనకు నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడతాయి ఇది ఈరోజు టాపిక్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దీని మీద మీకు ఒక ఎగ్జామ్ కూడా తదుపరి క్లాస్లో అంటే తదుపరి వీడియోలో పెట్టడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చిల్డ్రన్ మళ్ళీ మనం ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం